Verónica Castro. Piacere, davvero rivederti. Bellissima, Salutarti. un vestito Grazie. stupendo, Grazie elegantissima. Grazie. Veronica, questa sera è la tua buonasera, questo nostro studio è tutto tuo. Spero che sia una buonasera per tutti. Davvero. Sarà una buonissima sera e poi a casa, <ride> sai che a casa comunque ti adorano. Devo Grazie. dire che questo fenomeno della telenovela che... È... Voi, le, le regine delle telenovelle, cioè le autori, le attrici sia delle telenovelle, siete diventati veri divi, cioè molto più, de, è vero, molto più delle rockstar o della gente che fa il cinema, voi delle telenovelle siete i divi, ormai a casa, è vero? Eh. Allora, comunque avremo tempo di parlare un po' più a lungo di questo fenomeno, uh -huh. subito perché... Ci ritroviamo sedute tranquillamente perché io sono molto troppo alto per te, eccetera. Allora ci eh, sediamo sì. tutti e due e chiacchieriamo con un talk show. Sei confortevole? Sì, stai bene? tranquilla, tranquilla così. Mi fai un po' paura, devo dire, perché hai delle unghie, di una lunghezza sì. tremenda. E io che, vo che mi non mangio le preoccupa. unghie... Anch'io me le mangio. Ti, ti invidio molto. Queste sono finte. Eh? E non dirle che sono finte, perché eh sì, a questo perché punto... Ma sono, sono mie. Se perché cominciamo a dire quelle io. che abbiamo di finto... <ride> allora, io ho le ciglie finte, beh, eh. Eh, eh, le unghie finte, il rettore sì. non so cos'hai. <ride> Ma soltanto le unghie! <ride> il mento! Ah, il mento finto, vabbè. Dimmi, dimmi, di che segno zodiacale sei? Eh, sono bilancia. Una bilancia. Una bilancia. Come Sbilanciata. Tiberio, il nostro Tiberio, hai visto quello? Con anche lui è una bilancia. Oh. Un caratterino, anche lui. Sì, è no. vero, sì. Perché... Abbiamo un caratterino così, un, caratterino un, po un po' strano, speciale, sì. Senti, che capita che la, la gente che ti vede ti, ti identifica talmente a, al personaggio tuo della telenovela che se ti vede poi per la strada o in giro non vedono più Veronica Cazzo, ma vedono proprio Marianna o... C'è gente che ci crede, sì, no? Sì, sì, è vero, perché a, a me ha toccato quando sono salita nel, nell'aereo questo... Ehm, Stavo facendo Rosa Salvaggia, sì. e Rosa Salvaggia aveva fame, non aveva soldi, e quando sono salita mi hanno chiesto se, se volevo mangiare, ho, ho chiesto di mangiare e dopo una aeromossa, come si chiama quella, quella donna che attiende l'aereo? Ah, le un hostess, sì, un hostess, sì. sì. E, mi ha portato, quando ho finito di mangiare mi ha portato un altro, un altro vasoio, l'ho messo Ancora. nella borsa lì davanti, le dico no ma guarda io, io ho non mangiato mangio, già, sì. e dice no no no, è per dopo, è per dopo, dopo perché che lei fame, è, che non sì, hai lei soldi. poverina, e questa... non è che mangia tutti i giorni, è incredibile, <ride> veramente, mi, mi succedono no, cose. Comunque la vita per te eh, somiglia più a una telenovela o è veramente una tragedia? Eh no, io penso che... Sì, alcune volte possiamo mettere una vera, isto una vera storia della de vita ne, in una telenovela sarebbe eh. totalmente una tragedia. Ah, pu ah veramente? Sì, sì, sì. Però la telenovela le finisce telenovela... sempre bene. Eh, quello, sì. E, e mentre la, la vita, la realtà, non finisce quasi... Sì, mai, non, così, non è mai così non è, bello. Non è mai così bello, questo è vero. Allora, nella tua vita, ecco, per esempio, tu eh, so che hai due, dei figli, sì. Non sei sposata, eppure sei una femminista. Sì, eh, sì. Eh, co co come, mai, <ride> come mai non vuoi, guarda, nelle telenovelle il tuo sogno è di sposarti? Eccetera. Nella vita non vuoi sposarti, non vuoi avere questo, questo tipo di, di vita bene bilanciata, tranquilla? Eh, veramente marito, mi, mi sono resa conto che, che come ho vissuto tante vite così e, e voglio in tutte le telenovelle sposarmi ed avere figli <ride> e soffro tanto. Oh, mi, mi hanno insegnato a diffidarti, <ride> a non diffidarne hai fiducia, e allora. poi nella vita reale sì. 
Penso che no, non sia non eh, si il meglio, non questo no. È meglio non fidarsi degli uomini? Ecco, non sì. ti fidi? No, non tanto, già no. Da prima sì, ma adesso già guardo un pochettino intorno. Eh. Guardiamo intorno qui. Soprattutto <ride> devo dire che poi nelle, certi, mi hanno detto che nelle telenovele i, i ragazzi, avete visto, sono sempre di un bello, sono stupendi. Abbiamo sì. visto nelle telenovele dei profili stupendi, sono sempre dei ragazzi bellissimi. Però mi dico che ogni tanto ce ne sono che eh, non, non li piacciono no. veramente tanto le no, donne. Noi no, ci no. innamoriamo di loro, però eh, nella vita... Brava, eh. e poi <ride> quando, non, non è possibile, in una telenovela dai un bacio, ti danno un bacio e al giorno dopo c'hai un figlio, sei <ride> incinta, no, 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 questo non, non capisco bene. <ride> Se tu non fossi Veronica Castro, ecco, c'è qualcun altro che vorresti essere? Rettore? Eh, qualcun altro. Mi no. <ride> eh, piacerebbe essere una, come si, chiama, si chiamano? Elizabeth eh. Taylor? Oh, no. no. Chi? Dimmi, chi vorresti no. essere? Preferisco essere un, un animale. Un come animale? Si, sì, come si chiamano queste di molti colori? La mariposa, il butterfly, come ah, si chiama? Ah, the butterfly, la farfalla. La farfalla, mi Ma guarda piace. se io devo insegnare l'italiano. La, la... <ride> la farfalla. La farfalla, ma hai capito benissimo, lo spagnolo lo parli benissimo. E poi tu io vorresti io... essere una farfalla? Sì, mi piace la libertà, i colori, questo cambio che dà... La mm. farfalla, la crisalide ecco, che pian sì. piano si apre, bello come immagine devo sì. dire. Allora adesso ti volevo fare uh, una, una domanda intrigante, cioè una domanda un po', un po' più precisa, non rispondermi subito, ci lascio un po' di minuti per pensarci sì. sopra e poi mi rispondi. Grazie. La domanda è quella, preferiresti fare innamorare un bellissimo principe azzurro, squatrinato? Senza, senza soldi, è eh, un principe azzurro però senza soldi, o allora un miliardario brutto ma potente. Allora la scelta è fra il miliardario brutto, potente, pieno di soldi, o il principe azzurro ideale ma con una, una lira. Ci ritroviamo subito mentre Veronica sta pensando alla risposta. Brutto, potente, una delle due. L'hai sentita adesso? Sì. Allora, vediamo. Poi devo... No, eh. è lei che deve rispondere, <ride> sì. non io. Sì, sì. <ride> io preferisco un miliardario brutto e potente per farci dopo insieme una bella chirurgia plastica. plastica. Ah, vabbè, lo allora. E saremo tutti e due, io giovane così, e lui bello. <ride> allora, tu lo prendi e poi sei come ricco, sì. lo porti là in Brasile, eh, non so dove ecco, che va. Ecco, brava, no. Vabbè, allora Senti, io ti ho visto in un frangente, in una trasmissione qui italiana sì. e ho trovato che tu sei una persona, a parte mo, sei molto bella, per questo lo vedono Grazie. tutti, molto civile, perché mm -hmm. c'era un uh, archer man, come correggimi se sbaglio. Che cosa vuol dire? Si scrive Anchor Man. Oh, oh ah, sì, sì, Anchor eh. Man. E che... Ti stava tartassando, forse perché in quel momento tu eri la protagonista vera della situazione e c'erano tutti i tuoi fans, i tuoi ammiratori che ti applaudivano e lui cercava sempre di sminuirti. Che cosa hai pensato dell'Italia in quel frangente? Eh mamma, non mi ricordo che momento era quello. Un tipo che ti dava fastidio, insomma. Un tipo che mi dava... Quando io mi dà fastidio qualcuno, qualsiasi... Eh, no, li picchio, con... lo faccio così, ah, li do. Eh li sì, picchi. faccio sì, Ma io sono picchiato so, per questo sono, sono un no. po' salvaggio. Quella sera sembrerebbe questo che tu sei stata è il mio carattere. Ah, vabbè, perché stasera che non ti ricorda, sembrerebbe che tu sei stata molto, molto civile, civile, molto educata, l'hai lasciata. Eh, no, fare. sì, davanti al pubblico è un rispetto speciale che ho per il pubblico. Ah, bello. Dopo posso ammazzarlo lì dentro. Ah, dopo. Ah, in camerino. <ride> in camerino. Insegnalo anche a me che dietro. Senti, se tu non fossi Veronica Castro, eh, volevo, no, non è la domanda che volevo fare, scusi, no, volevo dirti, se tu volessi cambiare, ecco, non se ref, ma, eh, cambiare qualcosa di te che non ti piace, non so, hai degli occhi stupendi, bei capelli, ma c'è qualcosa che non ti piace, non so, vuoi essere più alta, più, più magra, più grassa, più... Quello, brava, no, sì, lo hai detto, mamma, Tutto si questo. vede così <ride> tranquillamente... <ride> Puoi guardare e poi vedere... Mi piacerebbe cambiare? Sì. Mi piacerebbe essere più alta. Più alta? Ma più alta con, que, con quel corpo sì, con così quel stupendo, con le gambe lunghe, lunghe. così. Tremenda. Come, a me? 
me. Beh, come lei, anche lei è altissima. Sì, 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 come anche voi, tu, voi tu, due son, sì, siete sì. altissime, sì. sono magre così. Eh. Invece io sono piccolina e tanto tanta cosa. Però... Sai come dicono? <ride> non va. <ride> La nostra Veronica Castro, regina delle telenovelle, verrà assolta o allora sarà condannata dopo le terribili accuse del nostro avvocato accusatore, Donatella, rettore? Lo sapremo subito, chiamo al banco degli imputati, Veronica Castro. Lei trema già? Sì, un po', un po'. <ride> Tre, vabbè. Allora, tu devi giurare di sì. dire tutta la verità, nient'altro che la verità, o quasi, lo giuri. Vabbè, insomma. Quasi lo giuro. Eh. Quasi lo giuro. <ride> quasi lo giuro. <ride> Bene, allora, hai tre minuti di tempo per difenderti delle accuse della nostra terribile, terribile. avvocatessa in gonella, insomma, in jeans. In so. <ride> no, io ho visto che nelle telenovela si molto lacrimose, l'hai accennato anche tu, mm -hmm. si parla molto d'amore, la donna è un po' diciamo succube dell'uomo, è sempre sì. quella che soffre un po' di più, mm -hmm. come concili questa cosa con il fatto che tu invece sei socialmente impegnata, sei una fam famosa femminista, difendi i diritti della donna, Va bene, non, non ti sembra un po' in antitesi? Difendermi delle donne? Per rispondere a questa cosa, sì. Difendermi delle donne? E non mi difendo mai, sono d'accordo con le donne. Ah sì, perché sei femminista, però sì, nelle sì. telenovela diceva Donatella. Ah, della telenovela, sì, sì, hai ragione, hai ragione, sì. Eh, questo sì, sono colpevole, non mi posso difendere tanto, mi, mi, mi rendo conto che sono colpevole. Ah sì, tu pensi? Sì, Vabbè, sono sei colpevole, colpevole in questo, allora... sì. Non possiamo proprio farci niente. Anche ogni tanto scelgo un personaggio che non sia così tonto, tonta, sì, tonta. Sì, ma questo no. è il personaggio che ma lo non vuole. Non si può fare tu. Non sei tu che scrivi il copione. No. Un'altra domanda allora, Donatella. Perché non scrivi un copione con, la, con, le tue, con le cose che vuoi dire, visto che sei una donna forte, sei una bilancia? Eh, mi piacerebbe moltissimo, ma no, no, non ho la facilità di scrivere. Ti fai aiutare? Ho, ho, ho l'idea. Ma non, quando mi metto a scrivere, eh già no, basta, lì no, no, non ce la faccio. No, ho l'idea, ma non, posso, non lo so fare. E se no, farei Beh, io invece ti auguro che tu lo possa scrivere, una bella telenovela, la più bella di tutte, più bella di Beautiful, di tutte queste cose qui. Sì, ma, ma sarebbe una telenovela molto forte, non sarebbe la telenovela classica. E a me Magari sarà, sarebbe innovatrice. Può darsi, sì. Cosa vuol dire molto forte? Cioè vuol dire una telenovela con tanti di... di sì, mo, ma gente perché si mi ammazza, piacerebbe fare muoio, una, una si... donna attuale ah, che, che sì, fa le cose, che lavora, che lotta, sì. che, che va, che viene là, su, giù, tutto questo. E mentre le donne che lavorano nella telenovela sempre sono così... Sì, un po' svampita, sì, è vero. Oh, piangono tanto, sì, ma vero, vero. sono noiosi ogni tanto. Ogni tanto, sì, ogni sì, tanto, sì. non sempre, non diciamo così che poi... Non vogliamo perdere i nostri fan delle telenovela. Allora, devo dire una cosa, vabbè, ti sei difesa pochissimo perché sei arrivati quasi come a, a, alla ghiottina, hai visto, insomma. Hai vabbè. visto, ma è terribile, Però, eh? Però, ma è terribile, per questo non è molto bello vedere, eh. devo dire, una donna che accusa un'altra donna. Uh -huh. eh. Per questo vogliamo forse stasera inversare le cose, vediamo se tu oh. vuoi fare... Oh. Eh, sì. Inver <coughs> invertire si dice... Beh. È una parola giusta quale? invertire. Vabbè, sì, invertire le cose. Vabbè, allora vediamo un po' se tu puoi accusare invece la retore. A me piacerebbe molto. Esatto, allora, cambiamo posto, signora. No, vabbè, Usiamo, retore, sì. vieni, vieni qui al banco delle accuse. Mm. Grazie, grazie. Questo è il mio, mio momento. Bene. Eh. Vediamo un po'. <ride> eh, si vede già in galera, guarda. Sì. Sono già in galera. Già eh, in galera. Ecco, allora. Quando avrai finito di pulire per terra, eh, tu, devi, <ride> la fine, invece, no? tu, tu devi giurare di dire la verità, tutta la verità, di giuro o lo quasi. O, o, o lo so, quasi. Ma... <ride> o lo causo? O lo quasi? O lo quasi. Adesso ci sto in Hai ah, tre minuti di tempo per difenderti delle gravi accuse di Veronica. Una Gravissime. cosa sì, io quando sono arrivata ho chiesto, perché no, io veramente non lo sapevo, ma e sì, e ti volevo chiedere, è vero? 
ma tu sei molto famosa qui nello studio con tutte le persone che lavorano qua sei famosa perché sei cantante e sei attrice e sei brava e sei bella ma qua dietro le telecamere dicono che sei una mangiatore una mangiatrice di uomini è vero? oh Ostrega. Questo eh, lo hanno detto a me, io non lo sapevo, ma questo sì, sì, lo è dico una mangiatrice, è vero. No, io nel senso che non riesco ad avere delle relazioni molto a lunghe, seguite, ah. però non sono una mangiatrice di uomini. Non li mangi, no? No, non li mangio. Eh. Preferisco i giusti. <ride> è vero che hai questa fame. Sì. Una fama un po' di vompa, diciamo. Sì. No? I giornali ci hanno ricamato molto, sì, hanno bomba. fatto anche delle, Tutti... dei santini. Con... Esatto. In quell'anno aveva questo, in quest'altro anno c'era questo. Sì. Ma noi ci sono tanti, così, così. Sì. No, e la Uno... maggior parte sono falsi. Sì. Sono tutte sì. cose montate. Davvero? Tu conosci in di... effetti io sono legata da ormai da 15 anni al mio musicista che è Claudio sì, Rego. Sì, sì. E qui lo dico e non lo nego, penso che sia l'uomo che in assoluto io amo di più. Bene, bravo. Bene. Bene. No, che bello. Bene. 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 Claudio. Salutiamo Claudio Rego che ci sta guardando questa sera. Ciao Claudio. Allora, sei soddisfatta? Tu pensi che lei non è una mangiatrice di uomini, però il fisico no. ce l'ha? No, no, il fisico sì, sì, sì. Eh, de della bomba, della vampira. Ma c'è anche gli occhi così. Che tratta gli uomini. Tutti tirati in, in su così. Sì, sì, sì. Che guarda. Un po' la cattiva. Un po'. Io? Ah. Mm. Perché sono un po' a Crudelia de Mont. <ride> no, no, Crudelia. No, no. È vero, sono a de Mont. Penso che è così. No, a volte è vero che ci sono della gente che sono completamente prigionieri del loro fisico forse dentro lei è tutta vulnerabile tenera, romantica però eh, ha un fisico eh. un po' amazona e sei completamente am 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 amazzonico eh, sai la donna che ha il cavallo che eh. tipo James Bond girl insomma eh, la ragazza beh, James Bond che ha la pistola me... hai questo fisico eh, dunque sì. non ti mai possiamo guarda, immaginare guarda sai a me chiedono nella telenovela di fare sì. sempre la buona quella che, che soffre que... a me eh, piacerebbe la fare cattiva. la cattiva tipo così. John Collins sì, la Milana, no? Ah, la Milana. Sì. Vabbè, allora cercheremo, cercheremo di accontentarvi davvero. tutti e due nelle prossime telenovele. Adesso ci ascoltiamo un bel po' di musica. Magari. Eh. Io anzi ho fatto il primo, la prima fiction sì, che è stata prodotta qui in Italia. Una cosa, ma vai avanti. Che si chiama International Airport, l'ho fatta insieme a Tullio Solenghi. A... Che cos'è, una telenovela? Sì, l'ho fatta nell'84. E che facevi, allora, la cattiva? No, facevo la scema proprio. <ride> <ride> un bel personaggio benissimo allora siamo arrivati alla fine del nostro, della nostra puntata di buonasera sì. sei stato molto carino, molto Grazie. disponibile per questo Grazie. prima di lasciarsi volevo chiederti di scendere questa scala un'ultima volta per l'applauso del nostro pubblico ah, sì. eh? è ah, possibile? No, no. Grazie, sì, certo. Grazie a te. muchas gracias Grazie. <ride> Buonasera, Veronica Castro. <ride>